नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ये घटना चक्र के भूगोल सीरीज में तो दोस्तों अभी तक हमने पार्ट फोर तक करवा दिया पूरे विश्लेषण के साथ घटना चक्र भूगोल सीरीज को जिसमें हमने क्षेत्रफल के बारे में विस्तार किया अक्षांशीय विस्तार किया भारत का कर्क रेखा का ट्रिक के साथ उसका टोटल क्वेश्चन घटना चक्र से कराया आई लेवल तक और उसके बाद मानक समय जो इंडियन का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है उसको भी पार्ट फोर में हमने करवा दिया तो इस तरह करके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट टू थ्री और पार्ट फोर करके हम सभी वीडियो डाल दिए आप अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए बहुत ही फ़ायदा होगा आपके एग्जाम्स के लिए तो ये आज हम बात करेंगे पार्ट फाइव में दुरस्त बिंदु की भारत की दुरस्त बिंदु जो पूर्वी में कहाँ है पश्चिमी कहाँ है उत्तर में कहाँ पर है और दक्षिण में कहाँ पर है चूँकि नया दो आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर अलग अलग दो केंद्र शासित राज्य बने हैं तो इस तरह उत्तरी भाग में कुछ अलग पॉइंट हुआ है जिसके बारे में हम टोटल आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और टोटल क्वेश्चन को बनाएंगे भी तो चलिए शुरू करते हैं चलिए बता दें कि इकतीस अक्टूबर दो को दो से जो है भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश बना अरुणाचल प्रदेश जो पहले भी था इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है पश्चिमी राज्य जो गुजरात में पहले भी था ठीक है इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है ठीक है उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश ये चेंज हुआ है पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था अब हिमाचल प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं इकतीस अक्टूबर 2019 जो बिल पास हुआ है उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में तीन का हट गया धारा इसके बाद उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे वीडियो में इसी में आएगा ठीक है और दक्षिणी राज्य जो तमिलनाडु में था वही रहा है तो एक चीज़ आपको बदल देना है कि उत्तरी राज्य जो है अब हिमाचल प्रदेश में चला गया है ना कि जम्मू कश्मीर में ठीक है राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तर में उत्तर में कौन है उत्तरी भाग में वही होगा लद्दाख हो जाएगा सर्वाधिक उत्तरी भाग में आपको फिगर के द्वारा भी दिखा देंगे दक्षिणी भाग में अंडोबार निकोबार द्वीप समूह सबसे नीचे और भारत के वृहद क्षेत्रफल का चार दुरस्त बिंदु इस प्रकार है चलिए पहले मैप देख लेते हैं देखिए यही चीज है ये चीज सबसे ऊपर हो गया किबूथी और अरुणाचल प्रदेश में किबूथी है सबसे पूर्वी भाग और ये चीज पश्चिमी भाग सबसे पश्चिमी भाग गुहार मोती यानी गुहार माता इसको भी कहते हैं ये कहाँ पे गुजरात में आपको पड़ता है और उत्तर में आपका ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर का राज्य हो गया लेकिन सबसे ऊपर का पॉइंट पूछे तो अभी वही है इंदिरा कॉल जो सियाचिन लद्दाख में अब पड़ता है ये केंद्र शासित प्रदेश होता है उत्तर इंदिरा कॉल ठीक है और सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो दक्षिणतम पॉइंट सबसे भारत की कौन है ये अंडोबार निकोबार द्वीप समूह में है ग्रेटर निकोबार में है इंदिरा पॉइंट है जो दक्षिणतम सबसे लेकिन मुख्य भूमि का पूछे तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट याद रखिएगा ये कन्याकुमारी में है जो तमिलनाडु में पड़ता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट पड़ता है और एक चीज और याद रखिएगा यही कन्याकुमारी में स्थित केप कोमरीन एक जगह है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी और इधर से अरब सागर और इधर से हिंद महासागर तीनों ये यहाँ पे जुड़ते हैं कैप कोमोरिन के पास तो ये भी याद रखिएगा जिससे क्वेश्चन भी बनता है ठीक है तो आपको फिगर के द्वारा ही स्पष्ट रूप से आप देख भी लिए ठीक है कि पूर्वी पॉइंट यहाँ पे पूर्वी पॉइंट कहाँ है तो पूर्वी पॉइंट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बूथ थी पश्चिमी पॉइंट गुहार मोती गुहार माता गुजरात में उत्तर पॉइंट जो कहाँ पे है इंदिरा कोल और दक्षिणतम पॉइंट मुख्य भूमिका कन्याकुमारी तमिलनाडु में और लेकिन पूछे कि भारत की दक्षिणतम पॉइंट तो दक्षिणतम पॉइंट क्या हो जाएगी इंदिरा पॉइंट हो जाएगी जो अंडोबार निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में बड़ा निकोबार में स्थित है ठीक है केवल एक चीज़ वजह है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन बन गया है वो हिमाचल प्रदेश बन गया है चूँकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो केंद्रशासित प्रदेश बने चलिए अब पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बाद क्वेश्चन का बनाएंगे कराए सुदृश दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार बड़ा निकोबार बता ही दिए ठीक है भारत का मुख्य भूमि पर पूछे तो ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी पर स्थित दक्षिणतम बिंदु ये भी फिगर में हम दिखा दिए हैं वही चीज़ है उत्तर भी में सियाचिन ग्लेशियर के निकट ये चीज़ सियाचिन ग्लेशियर के निकट है जो इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है ये वाला चीज़ ठीक है अब आते हैं फिगर के द्वारा देख ही लिए सभी चीज़ अब आइए 
अब पूर्वी भाग बता रहा है तो पूर्वी सुदूर पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न पॉइंट जो है वो गुजरात में गुहार मोती गुहार माता जिसको कहते हैं और पूर्वी भाग इस्टर्न इस्टर मोस्ट पॉइंट की बूथी जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है यही चीज़ है जो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आप देखे हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर ये यह पड़ता है ठीक है तो ये करके हमारा टोटल पॉइंट हो गया अब आते हैं कह क्या रहा है फिर तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमिका स्थित दक्षिणतम पॉइंट है सेम चीज़ वही मुख्य भूमिका पूछे तो तमिलनाडु हो जाएगा और साथ में याद रखिए कन्याकुमारी में केप कोमरीन एक जगह है जहां पर भारत का वह स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं जो अभी आपको हम बताए हैं ये जो यहाँ पर केप कोमरीन है ये फिगर में भी आपको डिनोट कर दिए कि यहाँ पर केप कोमरीन है जहाँ से इधर से आता है हिंद महासागर इधर से अरब महासागर यहाँ पर सॉरी इधर से बंगाल की खाड़ी और इधर से ही अरब सागर और यहाँ पे हिंद महासागर है तीनों यहीं पे मिलते हैं केप कोमरीन के जगह पर तमिलनाडु में ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं बारीकी से सभी क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे कह रहा है भारत का सुदूर दक्षिणतम साउथर मोस्ट पॉइंट सबसे नीचे का पॉइंट कहा है तो आपको बता दें अंडोवर निकोबर में कौन सा पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो अंडोवर निकोबर बड़ा निकोबर में स्थित है पढ़ लेते हैं करा है सुदूर दक्षिण पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है तो विकल्प सी सही है करा भारत का दक्षिण तो वही चीज़ है बड़ा निकोबार में स्थित है ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़ा निकोबार में स्थित है ठीक है सुदूर द इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है तो वही इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है वही बड़ा निकोबार हो जाएगा जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ग्रेट निकोबार में आगे कह रहा है कि सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी में कौन राज्य है देखिए आई एस 2015 का क्वेश्चन है सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिमी राज्य को इंकित करता है यानी सबसे पूर्व में तो सबसे पूर्व में कहाँ था अरुणाचल प्रदेश में किबूती था और सबसे पश्चिम गुजरात में क्या था आपका गुहार माता था तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ऑप्शन नंबर डी में दिया है देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इस तरह आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है और इन दोनों के बीच में लगभग बताए थे नेक्स्ट वीडियो में कि लगभग दो घंटे का अंतर पड़ता है इसके देशांतर के अनुसार ठीक है यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में आपको अरुणाचल प्रदेश में पाँच बजे सुबह हो रहा है यानी सूर्य उग रहा है तो यहाँ पर गुजरात में कहाँ कब दिखाई देगा सात बजे ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है पश्चिम बिंदु का है तो आपको देशांतर में बताए थे अड़सठ डिग्री सात मिनट पूर्व से लेके कहाँ तक है संतानवे पच्चीस तक पूर्व तक है तो अड़सठ सात किसका पॉइंट था ये था गुजरात का ठीक है ये पूर्व था पश्चिम नत मार दीजिएगा ये गलती हो जाएगा ठीक है ये पूर्व ही था क्योंकि हमारा जो भारत का विस्तार है ये पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में तो ये पूर्व ही होगा क्योंकि इधर है तो यहाँ पे जो राज्य है गुजरात और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ठीक है तो अड़सठ सात पूर्व गुजरात में स्थित होगा तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए नहीं देखे मेरे वीडियो तो फिर से देखिए गौर कीजिए उस पर ठीक है आगे कह रहा है कह रहा है कौन सा नगर सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है तो इसके लिए आपको देशांतर का वीडियो देखना होगा उसमें हम चर्चा किए थे कि हैदराबाद कहाँ स्थित है भोपाल कहाँ स्थित है इसके लिए वो वीडियो एक बार फिर देखिए यहाँ पे हम बता दिए बता दे रहे कि हैदराबाद चूँकि पूर्व में स्थित है तो जो भी हमारा राज्य जैसे यहाँ पर हमारा इस तरह भारत है तो जो भी हमारा राज्य सबसे पूर्व में देशांतर पर स्थित होगा वो क्या होगा सबसे पूर्व का भाग होगा तो देख लेते हैं हैदराबाद कहाँ पर स्थित है तो आपको बता दें हैदराबाद जो है अठहत्तर उनतीस से अठहत्तर अड़सठ के बीच स्थित है अठहत्तर उनतीस से अठहत्तर डिग्री और उनतीस मिनट से अठहत्तर अड़सठ ठीक है तो अभी इससे ज़्यादा जो होगा वो ज़्यादा पूर्व में होगा इससे कम होगा कम पूर्व में होगा ठीक है भोपाल जो है ये सतहत्तर डिग्री तीस ठीक है सतहत्तर तीस पे स्थित है तो देखिए इससे कम है ये नहीं होगा ये पहले कट गया ये सबसे ज़्यादा पूर्व है अब लखनऊ आते तो ये इक्यासी डिग्री पूर्व में स्थित है तो सबसे पूर्व अब कौन आ गया सी आ गया लखनऊ और बेंगलोर आपको बता दें ये सतहत्तर चालीस डिग्री सतहत्तर डिग्री चालीस मिनट है सतहत्तर चालीस ये इससे भी कम है हैदराबाद से भी कम है तो सबसे पूर्व कौन हो जाएगा लखनऊ चूँकि इक्यासी डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है यहाँ पर पढ़ भी लीजिए देखिए सभी का देशांतर दिया है हैदराबाद का अठहत्तर उनतीस ठीक है एक औसत दिया है भोपाल का सतहत्तर तीस यानी इससे कम है लखनऊ इक्यासी सबसे ज़्यादा है तो सबसे पूर्व में स्थित होगा और बेंगलोर सतहत्तर चालीस में है तो जो सबसे ज़्यादा पूर्व में होगा वो सब जो सबसे ज़्यादा डिग्री पूर्व में होगा वो ज़्यादा पूर्व में स्थित होगा तो लखनऊ हमारा आंसर हो गया 
ठीक है अगर दोस्तों देशांतर का वीडियो आप नहीं देखे तो जरूर देखिए एक बार उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया और हिंद महासागर एक दूसरे से मिलते हैं तो बंगाल की खाड़ी इधर से अरब सागर इधर से और हिंद महासागरी से कन्याकुमारी का कौन जगह था कैप कोमरीन तक वो कन्याकुमारी में पड़ता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कन्याकुमारी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा पढ़ लीजिए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर जो कन्याकुमारी स्थान है वहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर आपस मिलते हैं कन्याकुमारी भारत राज्य के तमिलनाडु में स्थित है या प्रादीपीय भारत की अंतिम छोर पर भी स्थित है तो ऐसे करके हमने आज दुरस्त बिंदु को क्लियर कर लिया एक छोटे से वीडियो में सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया आई से लेकर पी सभी झारखंड पी सी यूपी पी सी सभी का ठीक है तो और नेक्स्ट चैप्टर में भाग सिक्स में हम सीमावर्ती देश घटना चक्र के बारे में उसके पूरे विश्लेषण करेंगे और उसको पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों नया चैनल है सपोर्ट कीजिए अच्छा एक और बात कर रहे हैं पॉलिटी का जो आपको लगभग सात पार्ट तक करवा दिए हैं जिसमें आपको बहुत सा नॉलेज है पूरा विश्लेषण के साथ घटना चक्र करवा रहे हैं अगर आप नए भी हैं तो जरूर देखिए आपको बहुत शिक्षा मिलेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बस ध्यान से देखिए हमारे सभी वीडियो को थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू